ഈശ്വമ ശിഹായിക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ജനിക്കുന്ന നിമിഷം മുതൽ മരിക്കുന്നവരെ നമ്മുടെ കൂടെ സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും മനുഷ്യനുണ്ടാവുമോ മനുഷ്യർ വന്നും പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും സ്ഥിരമായിട്ട് ആരും നമ്മുടെ കൂടെ കാണില്ല ജനിക്കുന്ന സമയം മുതൽ മരിക്കുന്ന സമയം വരെ എന്നാൽ തുടർച്ചയായി നമ്മോടുകൂടെ ദൈവമുണ്ട് വളരെ ഗാഢമായിട്ടുള്ളൊരു സ്നേഹബന്ധം നമുക്ക് ദൈവവുമായിട്ടാണ് ഉണ്ടാകേണ്ടത് ഗാഠമായിട്ടുള്ളൊരു സ്നേഹൈക്യം ഏറ്റവും ആദ്യം നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഉണ്ടായ ബന്ധമാണ് ദൈവവുമായിട്ട് ഏറ്റവും അവസാനം വരെ നിലനിൽക്കുന്നതും ആ ബന്ധം തന്നെയാണ് പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ ദൈവവുമായിട്ട് ഗാഠമായിട്ടുള്ളൊരു ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നുണ്ടോ നമ്മോട് തന്നെയും മറ്റു മനുഷ്യരുമായും മറ്റ് സൃഷ്ടികളോടൊക്കെ നമുക്കുണ്ടാവേണ്ടത് ഒരു പൊരുത്തമാണ് സമന്വയമാണ് ഒരു സന്തുലിതാവസ്ഥയാണ് ഗാഠമായ ഒരു സ്നേഹബന്ധമല്ല അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് മുതൽ നമ്മുടെ ഫോക്കസ് ഈ ദൈവവുമായിട്ട് എങ്ങനെ ഒരു ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചെടുക്കണം സി സി സിയിൽ നാൽപ്പത്തി നാലാമത്തെ ഖണ്ഡിക ദൈവത്തിൽ നിന്ന് വന്ന് ദൈവത്തിലേക്ക് പോകുന്ന മനുഷ്യൻ സ്വമനസ്സ ദൈവവുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ ജീവിച്ചാൽ മാത്രമേ പൂർണ്ണമായൊരു മനുഷ്യ ജീവിതം അവന് സാധ്യമാകൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ളൊരു മനുഷ്യ ജീവിതം സാധ്യമാകണമെങ്കിൽ ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ജീവിക്കണം ഇനി നാൽപ്പത്തഞ്ചാമത്തെ പാരഗ്രാഫ് മനുഷ്യൻ ദൈവത്തോടുള്ള സംസർഗത്തിൽ ജീവിക്കാനാണ് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത് അപ്പോൾ മനുഷ്യൻ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത് തന്നെ ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു സംസർഗത്തിൽ ഒരു കമ്മ്യൂണിയനിൽ ഒരു യൂണിയനിൽ ജീവിക്കാൻ മനുഷ്യൻ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു അവിടുന്നിൽ അവൻ ആനന്ദം കണ്ടെത്തുന്നു നമ്മളെല്ലാവരും അന്വേഷിക്കുന്നത് സന്തോഷമാണ് ആനന്ദമാണ് അത് നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ പറ്റുക ദൈവത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോഴാണ് ദൈവവുമായിട്ടുള്ളൊരു സ്നേഹബന്ധത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു ബന്ധവും ഒരൊറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് നമുക്ക് സ്ഥാപിക്കാൻ പറ്റില്ല അതൊരു പ്രക്രിയയാണ് പ്രോസസ്സാണ് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് എടുത്തു നോക്കിക്കോളൂ നമ്മൾ ആ വ്യക്തിയെ കാണുന്നു കേൾക്കുന്നു സംസാരിക്കുന്നു അങ്ങനെ പടിപടിയായിട്ടാണ് ഈ ബന്ധം വളർന്നു വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം പടിപടിയായി സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായി നമുക്ക് വളർത്തിയെടുക്കാം നാൽപ്പത്തഞ്ചാമത്തെ പാരഗ്രാഫിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് വിശുദ്ധ അഗസ്തീനോസിൻ്റെ ഒരു കൊട്ടേഷൻ പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ പൂർണ്ണമായും നിന്നോട് ഐക്യപ്പെട്ടിരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് പിന്നെ ഒരിക്കലും ദുഃഖമോ ദുരിതങ്ങളോ ഇല്ല വിശുദ്ധ വിശുദ്ധ അഗസ്തീനോസ് ദൈവത്തോട് പറയാണ് നിന്നെക്കൊണ്ട് ഞാൻ നിറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ എൻ്റെ ജീവിതം പൂർണ്ണമാകും അപ്പോൾ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് നമ്മൾ ദൈവത്താൽ നിറയണം അതിനാണ് കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു ദൈവവചനത്തിൽ അടയിരിക്കാൻ പഠിക്കണം ദൈവവചനം കൂടെ കൂടെ വായിച്ച് ധ്യാനിച്ച് ദൈവവചനത്തിലൂടെ നമ്മൾ കുറേശ്ശെയായിട്ട് ദൈവത്താൽ നിറയും അങ്ങനെ ദൈവവുമായിട്ടൊരു ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചെടുക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും ഗാഢമായ ഒരു സ്നേഹ ഐക്യം മറ്റുള്ള സൃഷ്ടികളുമായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് ശരിക്കും ഒരു ഹാർമണിയാണ് ഒരു കൂട്ടായ്മയുടെ ഒരു സന്തുലിതാവസ്ഥ നമുക്ക് വേണം ഒരു ബാലൻസ് വേണം ഒരു പൊരുത്തം വേണം പക്ഷേ ഗാഠമായിട്ടുള്ള സ്നേഹബന്ധം ദൈവവുമായിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്ഥാപിച്ചെടുക്കേണ്ടത് ഇനി സി സി സിയിൽ പാരഗ്രാഫ് നമ്പർ മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തിനാല് ത്രീ സെവൻറ്റി ഫോർ ആദ്യ മനുഷ്യൻ നല്ലവനായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു എന്നതിൽ പറയുന്നുണ്ട് നല്ലവനായിരുന്നു അവൻ തൻ്റെ സൃഷ്ടാവിനോട് സ്നേഹബന്ധത്തിലും തന്നോട് തന്നെയും ചുറ്റുമുള്ള ഇതര സൃഷ്ടികളോടും സമന്വയത്തിലും സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടവനായിരുന്നു അപ്പോൾ തന്നോട് തന്നെയും മറ്റ് സൃഷ്ടികളോടും സമന്വയം ഒരു ഹാർമണി ദറ്റ്സ് ഓൾ ഒരു ഹാർമണി ഉണ്ടായിരിക്കണം സി 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 മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറാമത്തെ പാരഗ്രാഫിൽ പ്രകാരം പറയുന്നു ആദ്യ മനുഷ്യൻ ദൈവവുമായി ഗാഠമായ സ്നേഹൈക്യം പുലർത്തിയിരുന്ന കാലത്തോളം അവന് സഹിക്കുകയോ മരിക്കുകയോ വേണ്ടിയിരുന്നില്ല മനുഷ്യ വ്യക്തിയുടെ ആന്തരിക പൊരുത്തവും സ്ത്രീയും പുരുഷനും തമ്മിലുള്ള പൊരുത്തവും ആദിമ ദമ്പതികളും സർവ്വ സൃഷ്ടികളും തമ്മിലുള്ള പൊരുത്തവും ഉണ്ടായിരുന്ന അവസ്ഥയെ ഉത്ഭവ നീതി എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഒറിജിനൽ ജസ്റ്റിസ് ഒറിജിനലായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ജസ്റ്റിസ് ഉത്ഭവ നീതി ഉണ്ടായിരുന്നു 
മനുഷ്യന് തന്നോട് തന്നെ ഒരു പൊരുത്തം ആന്തരിക പൊരുത്തം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഒരു ഹാർമണി ഉണ്ടാവണം മറ്റുള്ള സൃഷ്ടികളോടും ഹാർമണി ഉണ്ടാവണം അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ആവശ്യമുള്ള നീതി ന്യായം ഒക്കെ കിട്ടും അങ്ങനെ ഇന്ന് മുതൽ ദൈവത്തോട് ഗാഠമായ സ്നേഹബന്ധവും ഇതര സൃഷ്ടികളോട് ഒരു ഹാർമണി ഒരു ബാലൻസ് ഒരു പൊരുത്തം ഉണ്ടാകാനും നമുക്ക് കഴിയട്ടെ നമ്മോട് തന്നെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു പൊരുത്തം ഉണ്ടാവാനും ഇടയാകട്ടെ അതിനുവേണ്ടി ദൈവം ഇന്ന് സമൃദ്ധമായിട്ട് കൃപകൾ വർഷിക്കട്ടെ ദൈവം സമയത്തിനും കാലത്തിനൊക്കെ അതീതനാണ് ബിയോണ്ട് ടൈം ആൻഡ് സ്പേസ് എങ്കിലും നമ്മുടെ ഒരു വർത്തമാനകാലം വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ദൈവം വർത്തമാനകാലത്തിലാണ് ഗാഡ് ഇസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ പ്രസൻറ്റ് ബി പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ പ്രസൻറ്റ് വർത്തമാനകാലത്തിലായിരിക്കുക വർത്തമാനകാലത്തിലായിരുന്നു കൊണ്ട് പ്രസൻറ്റിലായിരുന്നുകൊണ്ട് ദൈവത്തെ അനുഭവിക്കുക ഓരോ നിമിഷത്തിനും ദൈവം തരുന്ന കൃപകൾ ഏറ്റുവാങ്ങി ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുക ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ